ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் செவன்த்து சாப்டரில் நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சொல்லிவிட்டு அது என்ன அப்படின்னா பெர்னாலிஸ் தேரம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த செவன்த்து சாப்டரில் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்போ டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இருந்தாலுமே நான் உங்களுக்கு இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப ஈஸியான வேலை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டியை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படி என்ன சார் நீங்கள் அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போது நீங்கள் ஒரு பைக்கு ஓகேவா நீங்கள் வந்து ஒரு பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரைட்டா ஏதோ சுமாராக வரையவேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பைக்கில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் இது டேங்க்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கா ஓகே ஒரு வாட்டர் டேங்க் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பைக்கில் நீங்கள் வேகமாக போயிட்டுருங்க லெட் மீ டேக் தட் அஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்போது இந்த எதிரில் இருக்கிற அந்த காற்றினுடைய வேகம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அவ்வளோ வேகத்தில் போகிறீங்க அப்போ அவ்வளோ வேகத்தில் போகும்போது இந்த காற்றினுடைய வேகமும் அதிகமாகும் ஆமாவா உங்கள் ஹெல்மெட்லாம் அப்படி உள்ள தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வேகமாக போகும்போது உங்கள் ஃபேஸில் படுற அந்த காற்றினுடைய வேகமும் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா சார் டெர்மினல் வெலாசிட்டின்னு சொன்னீங்க எதுக்கு இதை சொல்கிறீங்க சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ வேகம் வேகம் அதிகமாக அதிகமாக அந்த காற்று உங்களை படுற வேகமும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் விச் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் ஃப்ளூயிடு ஃப்ளூயிடில் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே நடக்கும் நோட் பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெசில் இந்த வெசிலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணப்போ போகிறேன் ஒரு மெட்டலில் மெட்டலில் உருவான ஒரு பால் ட்ரா பண்ணுறேன் என்னாகும் இந்த பாலனுடைய வேகம் வந்து அதிகமாகும் அப்போது இந்த பாலனுடைய வேகம் அதிகமாகும் போது இந்த லிக்விடில் நமக்கு அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்திரஸ்டா அது என்ன சார் அப்படி இல்லைன்னா பயான்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பயான்சி ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் பயான்சி ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த வா இந்த ஆயிலில் நான் ட்ராப் பண்ணும்போது ஆல்தோ எனக்கு ஆப்ஜெக்டை வந்து ச இந்த சர்ஃபேஸை நோக்கி வந்தாலுமே வந்தாலுமே எனக்கு அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அப்போது கன்சிடர் இந்த பாலுடைய வேகம் வந்து ஒரு டென்னில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்போது பத்து அப்போது இதனுடைய வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகும்போது ரைட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்தில் இருக்குது அவ்வளோ வேகத்தில் வருது அப்போது வரும்போது இந்த பயான்சி ஃபோர்ஸனுடைய வேகம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப் அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஃபார்ட்டியில் போகும்போது உங்களுக்கு எதிர் திசையில் வர காற்றினுடைய வேகம் வந்து கம்மி இல்லையா அப்போது அந்த மாதிரி தான் இது அப்போ இந்த பால் வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அதாவது இந்த லிக்விடில் வரும்போது என்னோடய அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது மேக்ஸிமம் ஸ்பீடுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் அதாவது இந்த பைக்கு ஒன் ஃபார்ட்டியில் போகும்போது உங்களுக்கு இந்த காற்றினுடைய வேகம் வந்து அதிகமாகுது இல்லையா அப்போ நீங்கள் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அப்போஸ் பண்ணுற காற்றினுடைய வேகமும் அதிகமாகுது அப்போ இந்த இடத்துலையும் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் இந்த அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகிடும் அப்போது அந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் ஒரு பாயிண்டில் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போது இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸும் எனக்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது இந்த பாலினுடைய வேகம் இந்த சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணுறது ஒரே ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் சேம் ஸ்பீடு சேம் ஸ்பீடு அந்த சேம் ஸ்பீடை தான் நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக புரிஞ்சுருக்கோம் இதில் கான்செப்டில் உங்களுக்கு டவுட் வர்றதுக்கு சான்சஸ்ஸே இல்லை இல்லையா ஸோ இது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்போது நமக்கு தெரியும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு வேர்டிக்கலி டவுன்வேர்
equal to m g right uh? so mass and the gravity in the downward force up and the upward force is there that is one force is upward that is the buoyancy force or upthrust force which is equal to we will see rho v g we will tell you in the book we will tell you what the buoyancy force is the formula is the rho v g rho is the density of the fluid v is the velocity and g is the sorry volume g is the gravity so we know that the density is the mass by volume mass by volume in the v in the volume in the g so what is this v and this v is cancer which is equal to mg so I have buoyancy force is mg gravity force is mg so what do we do here? it's a very simple derivation you don't have doubt so what do we say? in our book there is a density of this liquid and there is a density of this sphere so what do we say? we have a density of this liquid and we have a density of this liquid sorry, sigma density, adarthi the oil is adarthi and the ball is adarthi so the ball is here so what do I do? and the Fg plus Fb that is total force and the metal and the bomb is here total force is here gravitation force and the buoyancy force which is equal to in the fluid viscous force viscous force is here very detailed that is how the force is opposed that is the liquid and the intermolecular force this is very simple to say friction friction of the liquid okay so that is the value of our value what is 6 pi neta r v t 6 pi n sorry neta that is the coefficient of the liquid we can see now if you want to see honey you can see honey is the coefficient that is the viscosity that is the adarthi that is the density that is the surface 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 that is the viscous force that is the coefficient R is the radius okay VT is the terminal velocity how is the gravitation force downward buoyancy force upward so in the gravitation force it is the opposite opposite then instead of writing plus minus I will explain why minus is the same I will explain why minus is the same then what is Mg? Mg we have to do then Fb is the same Mg which is equal to 6 pi neta r vt ok so we know what we know what we know in the rho which is equal to mass by volume rho is the same density then the point is here the point is density which is equal to mass by volume we can rearrange this term and clear note right so and the m we rearrange this term then the rho which is equal to mass by volume then the m is here then the m is here then the m is here then the v is here then the rho is here then the rho is here m which is equal to rho v density v is here then the volume mass by volume then the velocity is here then the volume is here then the volume is here then the volume is here what is the volume? the sphere is the volume so, the volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. So, the row is the same. The volume is 4 by 3 pi r cube, which is equal to m. So, m is the same. So, the value is the same. This is the same. This is the same. So, m is the same. Row 4 by 3 pi r cube. This is the g. Minus. अतः ये था इधर बयांसी अब इधर लेने याने क्लिपिले था ना अपथरेस्ट फोर्स नडक कर दे इधर वैंदे ने को ऑब्जेक्ट अब इन रहना ना इधर नोडे डेंसिटी अन्ने रो अपो इन द लिक्विड नोडे डेंसिटी नाइन चल रहा है सिग्मा चलेटा अब इधर ये फॉर्मूला द इंगे इंप्लीमेंट पना पर एन्ना पना परान परांगा सिग्मा 
which is equal to mass by volume. In a mass is not ever. Up sigma v, which is equal to mass. Up v in the volume of the sphere. At the other 4 by 3 pi r cube upon the sigma 4 by 3. Put it 4 by 3 pi r cube. At the gravity g, which is equal to 6 pi neta r v. புரியுதா முடிஞ்சது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண இந்த இடத்துலையுமே வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் இது மொத்தமாக காமன் எடுக்கலாமா காமன் எடுத்தால் எனக்கு எப்படி வரும் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஜி இது எனக்கு எல்லாமே எப்படி காமன் அப்போ இதை நான் எழுதலாம் சிக்மா சாரி ரோ மைனஸ் சிக்மா விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பை நீட்டா ஆர் வி டி எனக்கு என்ன தேவை டெர்மினல் வெலாசிட்டி டெர்மினல் வெலாசிட்டி வி டி அப்படின்னா டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா டேர்முமே நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அப்போது இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி சிக்மா மைனஸ் சாரி டென்சிட்டி மைனஸ் சிக்மா ரெண்டுமே டென்சிட்டி தான் இது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விடு விச் இஸ் ஈக்வல் டு பிடி அப்போ எனக்கு இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கீழே வந்துடும் இல்லையா அப்போ நான் இதை மொத்தமாக இங்கே கீழே எழுதிடலாமா என்ன எழுதலாம் சிக்ஸு பையு நீட்டாக ஆர் இதில் எதுனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த பையும் இந்த பையும் இந்த ஆறு இந்த ஆறு கேன்சல் பண்ணோம் எனக்கு ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ இந்த சிக்ஸு த்ரீ டைம்ஸ் இந்த டூ டூ டைம்ஸ் இல்லையா டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போ டூ டூ சார் டூ த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன டூ ரைட் டூ தானே இருக்குது டூ இது என்னது ஆர் ஸ்கொயர் ஜி பை இது என்னது த்ரீ த்ரீ சார் இங்கே இருக்குல்ல நைனு நீட்டாக அப்போது நைன் நீட்டா வேறு எதனா இருக்கா இங்கே இருக்கு என்னது ரோ மைனஸ் சிக்மா விச் இஸ் ஈக்வல் டு விட்டு ஸோ அப்போ இது தான் எனக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் டெர்மினல் வெலாசிட்டி சரியா டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்போ எனக்கு இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எனக்கு கான்ஸ்டண்ட் ஸ்பீடில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரவுண்டை ரீச் ஆகும் அதுதான் டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஸோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரேடியஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் த கிராவிட்டி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த லிக்விடையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் ஸோ இது எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது தான் எனக்கு கடைசியாக கிடைக்கிற டெர்மினல் வெலாசிட்டி வீட்டி பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்